శ్రీ వెంకటాచలం లాంటి క్షేత్రం ఈ భూమి మీద ఇంకొకటి కనపడదు అంత పరమాద్భుతమైనటువంటి క్షేత్రం వెంకటేశ్వరుడి లాంటి దైవం కనపడడు అందుకే వినా వెంకటేశం అనాథౌ ననాథ సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి అంటూ ఉంటాం కదూ అటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వరుని యొక్క క్షేత్రమైనటువంటి తిరుమలలో ఉత్సవాలు అనేకం జరుగుతుంటాయి ప్రతిరోజు జరిగేటటువంటి ఉత్సవాలు వారాంతంలో జరిగే ఉత్సవాలు ఉక్షోత్సవాలుగా జరిగే ఉత్సవాలు మాసోత్సవాలు సంవత్సరోత్సవాలు ఎన్నో ఉత్సవాలు ప్రతిరోజు జరిగే వాటితో పాటుగా ప్రతి సోమవారం నాడు విశేష పూజ మంగళవారం నాడు అష్టదలపాద పద్మారాధన బుధవారం నాడు సహస్ర కలశాభిషేకం గురువారం నాడు అన్నకూటోత్సవం శుక్రవారం నాడు స్వామివారికి నిజమూర్తికి జరిగేటటువంటి పరమాద్భుతమైనటువంటి అభిషేకం ఇలా ఎన్నో ఉత్సవాలు మధ్యాహ్నం అయ్యేటప్పటికీ స్వామివారికి వసంతోత్సవం సాయంకాలం అయ్యేటప్పటికీ సహస్ర దీపాలంకార సేవ ప్రతిరోజు జరిగేటటువంటి పుష్ప కైంకర్యం ఇవన్నీ ఇన్ని ఉత్సవాలు ప్రణయ కలహోత్సవం స్వామివారికి దేవేరులతో వచ్చేటటువంటి చిన్న ప్రణయ కలహం అది కూడా ఉత్సవం అంటే అది కూడా ఉత్సవం అవడానికి కారణం ఏమిటంటే సంసారం అన్న తర్వాత భార్యతో ఎక్కడైనా చిన్న పట్టింపు వచ్చి కొద్దిగా అభిప్రాయ భేదం రావచ్చు కానీ అది ఎంతసేపు ఉండాలి అంటే కొద్దిసేపు ఉండాలి అది కూడా స్మరించడానికి వీలైన మధురమైన ఘట్టం కావాలి తప్ప ఎడముఖం పెడముఖం దూరం అయిపోవడం దెబ్బలాడుకోవడం అలా అదొక ఇబ్బందికరమైన సన్నివేశంగా వేరొకరు జోక్యం చేసుకోవలసిన అవసరం లేకుండా ఉండాలి అందుకే ఆయనకి ఉత్సవాలలో ప్రణయ కలహోత్సవం కూడా ఓ ఉత్సవం అయింది ఇన్ని ఉత్సవాలు జరగడానికి ఒక ప్రధానమైన కారణం ఈ ఉత్సవాల పేరు చెప్పి మనందరం శ్రీ వెంకటేశ్వర దర్శనానికి వెడతాం అందులో బ్రహ్మోత్సవాలు కూడా ఒక గొప్ప ఉత్సవం ఈ ఉత్సవాలన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు పరమభక్తితో మనం అందరం వెళ్ళడం శ్లాఘనీయమైనటువంటి విషయం అది మెచ్చుకోదగ్గ విషయం అందులో అందరూ సంతోషించదగ్గ విషయం కానీ ఆ ఉత్సవానికి వెళ్ళినప్పుడు మనందరం కూడా ఒక విషయాన్ని కోరుకుంటూ ఉంటాం అందుకే ప్రతిరోజు సుప్రభాతంలో ఆ మాట అంటాం అహం దూరతస్తే పదాంభోజ యుగ్మ ప్రణామిత్యాగత్య సేవాం కరోమి సకృత్ సేవయా నిత్య సేవా ఫలంతం ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ ప్రభో వెంకటేశ అన్నాం స్వామి సకృత్ సేవయా నీకు సంవత్సరంలో ఎన్నో ఉత్సవాలు జరుగుతుంటాయి ఒక్కొక్క రోజు గంట గంటకి ఉత్సవాలు జరుగుతుంటాయి ఒక్కొక్క రోజు నువ్వు అనేక వాహనాల మీద పెడుతుంటావు రథసప్తమి నాడు అనేక వాహనాల మీద ఒక్కరోజు ఊరిరిగింపుగా పెడతాడు కానీ నేను మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఇన్ని ఉత్సవాలు చూడలేను కదా నేను ఏదో ఒక ఉత్సవానికి ఎప్పుడో వస్తూ ఉంటాను ఆ ఉత్సవంలో పాలు పంచుకుంటాను ఎంతో సంతోషిస్తాను వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను కానీ నేను వెంకటాచలం వెళ్ళి ఈ ఉత్సవమే చూశాను నేను చూడని ఉత్సవాలు ఇన్ని ఉన్నాయి అని నిరాసక్తత నిస్పృహ నేను పొందకూడదు నేను గొప్ప సంతోషాన్ని పొందాలి అసలు నిజంగా చెప్పాలంటే నా జీవితంలో ప్రతి క్షణం నీ ఉత్సవం చేసేవాడిని కావాలి నన్ను అలా అనుగ్రహించు అని అడుగుతాం ఎలా జరుగుతుంది అక్కడెక్కడో బ్రహ్మోత్సవాలు అవుతున్నాయి తిరుమలలో నేను ఎక్కడో ఉన్నాను మరి ఎలా ఉత్సవం కింద చేసుకుంటాను రథసప్తమిన అక్కడ వాహనాల మీద స్వామివారు ఊరిరుగుతున్నారు నేను ఎక్కడో ఉన్నాను ఎలా నేను ఉత్సవంలో పాల్గొంటాను అంటే ఆ ఉత్సవంలో పాల్గొనడానికి ప్రతి వారు కూడా ఆలోచించుకొని అనుసంధానం కావలసిన లక్షణం ఒకటి ఉంటుంది దీన్ని శంకర భగవత్పాదులు సౌందర్యహరిలో అన్యాపదేశంగా ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని ప్రతిపాదన చేస్తారు జపో జల్ప శిల్పం సకలమపి ముద్ర విరచన గతి ప్రదక్షిణ్యాక్రమణమచనాద్యహుతి విధి ప్రణామ సంవేశ సుఖమఖిలమాత్మార్పణ దృశ సపర్యాపర్యాయ స్తభవతు ఎన్మే విలసితం అంటారు మనం ఏది చేస్తున్నా లోపల ఉన్నటువంటి మూలానికి అనుసంధానం కావాలి ఎక్కడో లేడు వెంకటేశ్వరుడు ఇక్కడే ఉన్నాడు అందుకే అనమాచార్యుల వారు శ్రీ వెంకటేశ్వరుణ్ణి ప్రస్తుతి చేస్తూ వడిబాయక తిరిగే ప్రాణబంధుడా అన్నారు ఒకే వేగంతో ఊపిరి లోపలికి బయటికి వచ్చేటట్టుగా చేస్తున్న మహానుభావుడు ఎవరు ఆయన ఊపిరి వేగంగా పీల్చామనుకోండి ఎగ ఊపిరి వచ్చిందని తీసుకెళ్ళిపోతారు ఊపిరి తీయట్లేదు అనుకోండి దిగు ఊపిరి వచ్చిందని తీసుకెళ్ళిపోతారు 
ఆ ఊపిరి సమానంగా నడిచేటట్టు చేస్తున్నవాడు ఎవరున్నాడో వాడు ఆ ప్రాణబంధుడు అటువంటి ప్రాణబంధు స్వరూపమైనటువంటి ఓ శ్రీ వెంకటేశ్వర అని అన్నమయ్య ప్రస్తుతి చేసినట్టే ఇక్కడే ఉన్నాడు వాడి అనుగ్రహం చేతనే అన్ని ఇంద్రియములు పనిచేస్తున్నాయి దక్షిణామూర్తి స్తోత్రంలో నానా చిద్రఘటోదర స్థిత మహాదీప ప్రభాభాస్వరం జ్ఞానం జ్యశ్చత చక్షురాధికరణ ద్వారా బహిస్పందతే జానామీతి తమేవ భాంతమనుభాత్యే తత్ సమస్తం జగత్ అంటారు కుండకి తొమ్మిది కన్నాలు పెట్టి దీపం పెట్టి దాని మీద కుండని బోర్లిస్తే దీపపు కాంతి అన్ని కన్నాల్లోంచి బయటికి వస్తుంది అలా ఇక్కడే ఉన్నటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహ విశేషం అన్ని ఇంద్రియములలోంచి పైకొచ్చి కన్ను చూస్తోంది చెవి వింటోంది చెయ్యి కదులుతోంది కాళ్ళు కదులుతున్నాయి తిన్నది జీర్ణమవుతోంది భావనలు మాటగా మారుతున్నాయి ఇన్నిటికి కారణం వెలుగుతున్న దీపం ఆ దీపం వెలగకపోతే తొమ్మిది కన్నాల్లోంచి కాంతులు రావు ఈ లోపల దీపం వెలుగుతోంది కాబట్టి ఇవి జరుగుతున్నాయి లోపలే ఉన్న వెంకటేశ్వరుణ్ణి నేను స్మరణ చేస్తున్నాను అనుకోండి స్వామి నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు ఇక్కడ ఉండి నాతో మాట మాట్లాడిస్తున్నావు నువ్విచ్చిన మాట నువ్విచ్చిన మాట ఏది ఉన్నదో అది పది మందికి పనికొచ్చేటటువంటి మాట కావాలి పది మందికి శాంతినిచ్చే మాట కావాలి నా మాటల వలన ఎవ్వరూ బాధపడకుండదురుగాక నా మాట ఎప్పుడూ కూడా జ్ఞాపకం ఉండే మాట కావాలి పది మంది దుఃఖాన్ని పోగొట్టే మార్గాన్ని చూపించే మాట కావాలి అటువంటి మాట కాని మాట నేను మాట్లాడను ఆయన ఇచ్చిన శక్తిని నేను దుర్వినియోగం చెయ్యను అని ఆయన కదా స్వరపేటిక కంఠంలో పెట్టినవాడు ఆయన కదా భావాన్ని మాటగా మార్పు చేస్తున్నవాడు అని నేను లోపల ఆయనతో అనుసంధానమై పలికిన పలుకులన్నీ ఆయనకి చేసిన ఉత్సవములే అలాగే నేను చేతులు కాళ్ళు కదుపుతున్నాను అంటే నా గొప్ప కాదు చేతులు కదలక కాళ్ళు కదలక ఇబ్బందులు పడుతున్న వారు ఎందరో ఉన్నారు లోకంలో కానీ నా చేతులు కదులుతున్నాయంటే స్వామి ఈ కదలినటువంటి కదలికలు నేనొక్కడను సంతోషపడడానికి కాదు నా చుట్టూ ఉన్న వారందరూ కూడా సంతోషపడడానికి వీలుగా కదలాలి ఇలా నా చేయి ఎప్పుడూ చూపించకుండుగాక నేను ఎప్పుడైనా ఎవరి వంకైనా చూస్తే మీకేం బెంగలేదు అని ఇలా అనగలగాలి నేను ఉన్నాను కదా మనందరం ఉన్నాం కదా మనం కలిసి కట్టుగా ఉందాం ఏం బెంగపడకండి మీకోసం నేను నా కోసం మీరు అని స్త్రీ పురుష పండిత పామర కుల మత వర్ణ వర్గ ధనిక పేద విచక్షణ లేకుండా మనందరం భగవంతుని యొక్క బిడ్డలమన్న భావన లోపల రూఢము కావాలి మాతాచ పార్వతీదేవి పితాదేవో మహేశ్వర అంటారు శంకరులు ఆ శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు ఆదిలక్ష్మి మా అమ్మ నాన్న అనుకున్న నాడు మనందరం అన్నదమ్ములం అక్క చెల్లెళ్ళం అప్పుడు ఐకమత్యత తప్ప ఐక్యమత్యంగా ఉందా ఉందా అని ప్రతిజ్ఞలు చేస్తే వస్తుందా ఐకమత్యత మనందరికీ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళన్న నాడు మనమందరం సోదర సోదరీమణుల అన్న భావన చేత ఐకమత్యత వస్తుంది కాబట్టి స్వామి నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు అది నువ్వే మళ్ళీ మిగిలిన వాళ్ళల్లో ఉన్నావు కాబట్టి నేను ఎప్పుడూ నా మాట చేత ఎవరినీ బాధ పెట్టకూడదు నా కాళ్ళ చేతుల కదలికల చేత బాధ పెట్టకూడదు గతి ప్రాదక్షిణ్య నా కాళ్ళు కదులుతున్నాయంటే నీ అనుగ్రహం కాబట్టి నేను అడుగు తీసి అడుగు వేస్తే నిన్ను స్మరిస్తాను అని అనుకున్న నాడు ఆయన యొక్క అనుగ్రహం అని అనుకుంటుంటే తీసి వేసిన ప్రతి అడుగు పరమేశ్వరుడికి చేసిన ప్రదక్షిణమే పలికిన ప్రతి పలుకు గోవిందనామమే చేసినటువంటి ప్రతి అవయవపు కదలిక కూడా భగవంతునికి చేస్తున్నటువంటి సేవలే ఉత్సవంలో సంతోషంగా చేతులిచ్చి చేస్తున్నటువంటి నామోచ్చరణమే అలా అనుసంధానం చేసుకోవడం అలవాటైంది అనుకోండి అలవాటైతే తన పట్ల తాను జాగ్రత్త ఇతరుల పట్ల జాగ్రత్త అలవాటవుతుంది తినేటప్పుడు లోపల పరమాత్మ ఉన్నాడు అహం వైశ్వనరోభుత్వ ప్రాణినాం దిహమాశ్రిత ప్రణాపాన సమాయుక్తం పచాన్యన్నం చతుర్విధం లోపల ఆయన కూర్చుని జీర్ణం చేస్తుంటే వెయ్యకూడని పదార్థం నేను హోమకుండంలో ఎలా వేస్తాను అందుకని ఏది పడితే అది నేను తాగను ఏది పడితే అది తినను పవిత్రమైన పదార్థాన్ని సాత్విక పదార్థాన్ని తీసుకుంటాను అని అనుకున్న నాడు ఇక్కడ శరీరానికి ఆరోగ్యం ఆ భావనల చేత పది మందికి శాంతి అలా నువ్వు నన్ను అనుగ్రహించు నేను పడుకుంటే ఆ నిద్ర నువ్విచ్చింది 
నిద్ర కొనుక్కుంటే వచ్చేది కాదు ఆయన అనుగ్రహిస్తే నిద్ర పట్టి మనసు అవయవములు అన్ని శాంతి పొంది శక్తిని పొందుతున్నాయి ఇన్నింటిని ఇస్తున్నవాడివి నువ్వు అని అనుసంధానం అయ్యారనుకోండి అది మనిషి శాంతికి కారణమవుతుంది లోకశాంతికి కారణమవుతుంది ఉత్సవం చేస్తే ఎందుకు చేస్తాం ఉత్సూతే హర్షమితి ఉత్సవ అందరికీ సంతోషం కలగాలని ఉత్సవం చేస్తారు గుళ్ళోకి వెళితే వెళ్ళినవాడు మాత్రమే సంతోషాన్ని పొందుతాడు ఉత్సవం చేస్తే పరమాత్మ బయటికి వస్తారు వాహనం మీద అందరూ నిలబడి సంతోషాన్ని పొందుతున్నారు అంటే ఇప్పుడు నువ్వు వెంకటాచలం వెళ్ళి ఉత్సవంలో పాల్గొనాలి అంటే నీ జీవితం అంతా ఉత్సవం కావాలని కోరుకోవాలి అంటే నీ నడబడి చేత అందరూ సంతోషం పొందేటట్టుగా నువ్వు బ్రతకగలిగితే ప్రతి క్షణం నీ జీవితంలో స్వామికి బ్రహ్మోత్సవం చేసిన వాడివి అది మనకి రావాలి అని చెప్పడం ఉత్సవానికి వెళ్ళడం రెండు ఉత్సవంలో పాల్గొనడం వల్ల జరిగేటటువంటి ఫలితం ఏమిటి అంటే దునోతి దుఃఖమితి ఉత్సవ ఏది దుఃఖాన్ని తీసేస్తుందో అది ఉత్సవం దుఃఖం అన్నది వస్తూ ఉంటుంది ఒకరికి వృద్ధుడైపోయినటువంటి తండ్రి గారు శరీరం వదిలిపెట్టారు ఎంత వృద్ధుడైపోయినా ఎంత నూరేళ్ళు వాడైనా తండ్రి శరీరాన్ని వదిలిపెడితే బిడ్డకి దుఃఖం ఉంటుంది వాడు ఒక్కడే ఆ దుఃఖాన్ని దిగమింగుకోలేడు పది మంది వెళ్ళి మనసుని ఊరట పొందేటట్టుగా చేసి ఎందుకు బెంగ పెట్టుకుంటావాయా తండ్రి లాంటి వాడిని నేను లేను అని పక్కింటి వాడి తండ్రి వెళ్ళి నిలబడ్డాడు అనుకోండి వాడి దుఃఖం ఉపశమిస్తుంది అంటే ఇతరుల దుఃఖం తీసేయడానికి నువ్వు పరిశ్రమించడం నేర్చుకో అప్పుడు ఈశ్వరుడి ఉత్సవం నీ జీవితంలో ప్రతి క్షణం చేస్తున్నావు కష్టం ఉన్నా నేను వెళ్ళి బ్రహ్మోత్సవం చూస్తున్నాను అనుకోండి ఆ ఆనందంలో ఆ కోలాటం ఆ నామస్మరణ ఆ స్వామి ఆ మూర్తి ఆ వాహనం ఆ వేదం ఇవన్నీ చూసి మరిచిపోతాను అక్కడ ఎలా నువ్వు దుఃఖాన్ని మరిచిపోయావో ఇతరుల దుఃఖం మరిచిపోవడానికి కారణమయ్యావో అందరితో కలిసి నిలబడి బయటికి వచ్చిన తరువాత కూడా నీ జీవితంలో సమాజంలో అలా నిలబడడం నేర్చుకో అప్పుడు నీ జీవితంలో ప్రతి క్షణం ఉత్సవాన్ని చేస్తున్నవాడి మూడోది ఉత్సవం చేయడానికి కారణం ఏమిటి అంటే అందరి జనులు కూడా సంతోషంగా ఉండాలన్న కారణానికి ఉత్సవం చేస్తారు ఉత్సవాలు చేసేటప్పుడు సంకల్పం ఏముంటుంది అంటే లోక కళ్యాణార్థం అని నా జీవితం లోక కళ్యాణార్థం నీ కోసం నువ్వు కొంత బ్రతకాలి తప్పదు నీకు ఆకలి ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు తినాలి నీకు నిద్ర వచ్చినప్పుడు నువ్వు పడుకోవాలి కానీ నా వలన సమాజము బాధపడకుండా నేను జాగ్రత్త తీసుకుంటాను నేను అలా అందరి సంతోషానికి కారణమవుతాను అని కొంత నీ కొరకే కాకుండా పది మంది కొరకు నువ్వు చేయగలిగినది చేస్తూ ఉండాలి అలా చేసి నేను అడు భగవంతుడు సంతోషిస్తాడు నీ జీవితంలో ప్రతి క్షణం ఉత్సవం అవుతుంది ఎందుకని అంటే సమాజంలో ఉన్న ప్రతి ప్రాణిలో విభూతిని వాడుకోగలిగిన వాడు మనుష్యుడు ఒక్కడే ఒక నెమలి ఉందనుకోండి ఆ నెమలి ఎక్కడో ఉన్న చేప యొక్క విభూతిని వాడుకోదు కానీ చేపని చూసి నీటిలో ఈదడం నేర్చుకున్నవాడు మనిషి నెమలి నాట్యం చేస్తే సంతోషిస్తాడు గాడిద మీద బరువు వేసి మోయిస్తాడు గుర్రం ఎక్కి కొండెక్కుతాడు ఒక ఏనుగుని తను వశం చేసుకుని భగవంతుని యొక్క సేవ చేస్తున్నాడు అన్ని ప్రాణులలో విభూతిని వాడుకుంటున్న వాడివి మనుష్యుడిగా నువ్వు కాబట్టి అన్ని ప్రాణుల యొక్క హితాన్ని కోరవలసిన వాడివి కూడా నువ్వే అని తెలుసుకుని లోక కళ్యాణార్థం బ్రతకడం నిజానికి ఈశ్వరుడికి చేసేటటువంటి బ్రహ్మోత్సవం అలా అందరూ బ్రతకాలని సంకల్పం చేసి స్వామి ఒక్కసారి నీ ఉత్సవానికి ఎప్పుడో ఏడాదికో రెండేళ్లకో వచ్చి పాల్గొంటున్నాను కానీ అలా ఎప్పుడో వచ్చానన్న మాట నా ఎందు మిగలకుండుగాక ప్రతి క్షణం ఉత్సవం కావాలి ఎవరో ఒక మహానుభావుడు ఒక మాట అన్నాడు నాకు యాభై ఏళ్ళుంటే నేను ఈ భూదేవికి రుణపడ్డానన్నాడు ఎందుకని అంటే ఈ భూమాత యాభై సార్లు నాకు సూర్యుడికి ప్రదక్షిణం చేయించింది అన్నాడు ఎలా అంటే నేను భూదేవి ఒడిలో ఉన్నాను కాబట్టి అమ్మ చంటి పిల్లాన్ని ఎత్తుకుని దేవాలయంలో ప్రదక్షిణం చేస్తుంది అలా ఈ భూదేవి నన్ను ఒళ్ళో పెట్టుకుని ఒక సంవత్సరానికి సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతోంది నాకు యాభై ఏళ్ళు వస్తే నేను యాభై సూర్య ప్రదక్షిణాలు చేశాను ఎలా నేను చేసినవి కావు నా తల్లి భూమాత నన్ను ఎత్తుకుని ఆ సూర్యుడికి ప్రదక్షిణం చేసి చేయించింది అమ్మ నీకు రుణపడిపోయానమ్మా నాకు ఇంత పుణ్యాన్ని కట్టపెట్టావు ఆ భూమాత పట్ల నువ్వు ఉండవలసినటువంటి ప్రేమతో ఉండు మిగిలిన ప్రాణులన్నిటి పట్ల నువ్వు ప్రేమతో ఉండు అలా ఉండడం లోక కళ్యాణార్థం ఉత్సవంగా బ్రతకడం ఎప్పుడో ఉత్సవానికి రావడం మంచిదే 
కానీ జీవితాన్ని ఉత్సవంగా మార్చుకుని బ్రతకడం నిజమైన ఉత్సవం దానికి వెంకటేశ్వరుడు సంతోషిస్తాడు అలా బ్రతకడానికి కావలసిన భావన పటిమను నాకు సమకూర్చు అలా నన్ను అనుగ్రహించు అని అడగడానికే అహం దూరతస్తే పదాం భోజ జుగ్మ ప్రణామి చయాగత్య సేవాం కరోమి సహృత్సేవయా నిత్య సేవాఫలంతం ప్రయచ్చ ప్రయచ్చ ప్రభో వెంకటేశ స్వామి ఎప్పుడో సకృత్ ఒక్కసారి వచ్చి చేసినటువంటి సేవ నిరంతర సేవగా మారేటట్టు నన్ను అనుగ్రహించు అని మనం వెంకటేశ్వరుణ్ణి కోరుతాం అలా కోరితే ఆయన అనుగ్రహిస్తాడు అదే ధ్వజంగా నిలబెడతాడు ఎవరు అలా నిలబడగలరు ఎవరు అలా బ్రతుకుతారు అలాంటి వాళ్ళ జీవితాలే శాశ్వతంగా మిగిలిపోతాయి కరదీపికలు అవుతాయి మిగిలిన వాళ్ళందరికీ వాళ్ళు మార్గదర్శకులుగా మిగిలిపోతారు అలా మన జీవితం ఉత్సవంగా మిగిలిపోయేటట్టుగా చేయగలిగినటువంటి వాడు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు కనుక స్వామి మమ్మల్ని అలా అనుగ్రహించి మా జీవితాలు సార్థక్యం పొందేటట్టుగా మమ్మల్ని అనుగ్రహించు అని మనం ఆ స్వామివారి పాదములకు సాంజలిబద్ధకంగా శిరసు తాటించి నమస్కరించి వేడుకుని సమాజ శాంతికి కారకులమవుదాం